İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Karvan sunduğu çekirdek tayfaya hoş geldiniz. Süper Lig'de ikinci hafta Galatasaray Trabzonspor mücadelesine tanıklık edecek biz de sevgili Sergan Akkoyun'la beraber. Tabii ki ilk haftalardaki hazırlık maçlarına itibaren Galatasaray'ın daha fazla resmi hazır, maç oynadığını da e, düşünerek belirli yorumlarda bulunacağız. Takımların oynama prensipleri nelerdir? Zayıf yanları, güçlü yanları onları anlatmaya çalışacağız. Başlayalım hemen. Senin notlarında başlayalım istiyorsan. Tamam başlayalım. Genel anlamda ben Trabzonspor Antalya maçında yani Galatasaray'ı zaten biliyoruz birazdan konuşacağız. Belirli notlarımı çıkarttım. Çıkarttığım notlardan bir tanesi Bakasetas'ın kendisinin pas istasyonu olduktan sonra kendisinin bitirdiği hücumlardı. Özellikle ilk 15 dakikada Trabzonspor köşe vuruşundan golü bulduktan sonra da Bakasetas'ın iki tane engellenen cutback pasına vurmuş olduğu şutlar vardı. Yani bu şu demek. Ceza sahası içine çok rahat Bakasetas topsuz koşuyu yapabiliyor ve Trabzonspor'un ana hücum planlarından bir tanesi. Bu demek ki maçın ikinci yarısında yine engellenen bir şutu vardı. Ve yine Antalya Spor maçının ikinci yarısında Enes Bardi'ye topu verdikten sonra topsuz olarak koştu. Fakat Enes Bardi'nin de 52. dakika gibi çekip kendisinin bencilce bitirdiği bir, bir şut pozisyonu vardı. Halbuki koşu yapan Bakasetas önüne çok rahat pas açısında verebilse belki Trabzonspor işi daha da kolaylayacaktı maçın ikinci yarısında. E, Trabzonspor'un ben duran top setlerini de beğendim ki golü de böyle buldular ama e, bu setlerde belirli bir mantıkları var. Mantıkları da şu, şöyle göstereyim hemen istiyorsan. Rensville'i penaltı noktası e, üzerinde tutup burada özellikle kaleciye bir oyuncuyla doğru engellemeyi yapıp iki oyuncu öndürü hareketlenirken Rensville'i boş bırakmak. Golden önceki pozisyonda da aynısı oldu ama orada Rensville biraz daha öndürü hareketlenmişti. Sonra öndüreye burada ya Umut Bozok ya da Stoper, diğer stoper Benkoviç hareketlendi. Densvili de marke bıraktılar. Densvili'nin çok rahat atmış olduğu kafa golü gelmişti. Ama sonrasında bu şeyi seti bir kere daha denediler. Zaten çok da fazla köşe vuruşu kullanmamıştı Trabzonspor, Antalya Spor maçında. Ama bunun haricinde duran top setlerinde verdikleri iki pozisyon daha vardı. Hani şimdi bir güçlü yönden bahsederken bir de zayıf yönden bahsetmek lazım. Bir tanesi durum 1-0 iken maçın ilk yarısında... Antalya Spor önce bir köşe vuruşu kazandı, kısa kullandı, tekrar köşe vuruşuyla sonuçlandı. Ondan sonra dışa kavisli kullanıldı. Antalya Spor da o anda penaltı noktası üzerinde doğru kalabalığı e, yarattı ve bütün savunma oyuncularını orada kafasını karıştırırken Ömer Toprak, Densville unuttu Ömer Toprak hareketlendi, gol ile bitirdiği bir köşe vuruşu vardı ki bu maçın ikinci arasında daha farklı bir pozisyona, 3 tane pozisyona e, döndü. Onu da söyleyeyim ki burada da ben hemen baştan söyleyeyim. Ben Abdülkerim Densville eşleşmesinde Abdülkerim'in kendisini Densville eşleştireceğini ve bu maçta bir duran toptan gol bulacağını düşünüyorum. Bunu net olarak ifade edeyim. Maçın ikinci arasında yine şöyle Densville'i burada alalım. Yine Ömer Toprak'la eşleşti burada. Bir tane şurayı oyuncu olarak düşünün. Buradan bu sefer dışa kavisi orta yerine Antalya Spor hep içe kavisi fakat kalecinin çıkamayacağı yükseklikte uzak direğe e, ortaladılar. Ömer Toprak bir tanesinde kötü kafa vuruşu yaptı, kalecide kaldı. Bir tanesinde foal yaptı, bir tanesinde de yine kafa vuruşu yaptı, direğin üstünden avuta gitti. Densville genel anlamda bu tip pozisyonlarda sıkıntılı davranıyordu. Bir diğer dikkatimi çeken nokta ise şu oldu Antalya Spor'un oyun kurulumunda. Şimdi oraya da e, bahsedeyim. Birincisi... Özellikle Benkovic Lersen tarafına oyunu çok doğru yönlendirdiler ve çok ciddi bir top kaybına yol açtırdılar. Trabzonspor orada oyunu kurdurtmadılar. Hatta Bakaseta oraya yardıma gitmesine rağmen özellikle maçın 16. dakikasından sonra e, Nenat Bielis'e bayağı bir bağırdı Bakasetas'a git orada oyun kurulumuna yardım et diye. Fakat Bakasetas'ın da top kayıpları geldi ve Filip Benko, Darsu, Benkovic ve Lersen tarafına yönlendirilen toplarda bayağı bayağı sıkıntı yaşadılar ki Antalya Spor buna çalışmış. Eren'le Densil tarafına bir kere yönlendirdiğinde Densil'in top kaybından da pozisyon yakaladılar hatta ve hatta. İkincisi Benkovic maskeyle oynamasından mıdır ee, yoksa genel anlamda daha tam olarak hazır olmamasındandır mı bilmiyorum ama insanlar Hacı Braç sonrası Buksa'yı gördüklerinde belki Antalya Spor'u izlerken kafalarında ya Buksa yerini tutacak mı acaba demişlerdir ama belirli mes- e- noktalarda Buksa daha çok katkı vereceğe benzedi çünkü tüm bağlantı oyunlarında vardı. Hatta ve hatta 82'den sonraki Antalya Spor'un kurulmuş olduğu baskıda Buksa'nın çok ciddi katkısı vardı. Yine kendi bağlantı olduğu oyunda aldığı Densville'in üstünden aşırttığı Antalya Spor'un penaltı beklediği pozisyon vardı. Normal şartlarda devam etmesi gereken. Burada e, ciddi ciddi bir sıkıntısını gördüm ben e, Trabzonspor'un yani bağlantı oyuncusuna doğru bir pivot santrofora karşı şu anki ikili mevcut form durumlarıyla çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar deyip son bir de Abdülkadir Ömür'e e, atacağım pası. Ama burada tabii ki Edin Nisca'nın yokluğunda e, hangi rolde başlayacağını da tam olarak bilmiyoruz. Yani 
E, Nenat Bielsa onu sağ tarafa çekerse farklı bir şey konuşabiliriz. Yine merkezde başlatırsa farklı bir şey konuşabiliriz. Çünkü Trabzonspor'un yaptığı iyi işlerden bir tanesi Trezege ile geçen hafta Edin Vizçay'dı. Genel anlamda oyun kurumunda bazen içi attı bazen ikisini de çizgiye başla, bastırdı ve bayağı bir hat açtı. Orada Abdülkadir Ömür Trabzonspor'un biten veyahut da Antalya Spor'un karşıladığı hücumlarda hep son santrofor koşusunu yapan oyunculardan bir tanesiydi. Bunu da ben bu maçta net olarak e, Bakasetas'ın cutback pasları vuruşlarıyla beraber yerleşik hücumda veyahut da geçiş oyunlarında net olarak deneyeceklerini düşünüyorum. Galatasaray kısmında anlatırız ama lafı sana bırakayım. Biraz gerizgah uzun tuttum. Yani ben Galatasaray Trabzonspor diye ayırmadım. Hı hı. Eşleşmeler üzerinden gideceğim. Ben bu maçta e, Trabzonspor'un bek oyuncularıyla Galatasaray'ın kenar oyuncularının e, sert bir eşleşme yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor Antalya Spor maçında ikinci bölümde özellikle beklerinin arkasında çok pozisyon verdi. Özellikle direkt beklerin arkasına koşu yapan oyuncular tehlike yarattı ki Holtman girdikten sonra da bunu gördük. Bu durumda ben açıkçası bu eşleşmelerde Galatasaray'da Kerem'in ve Barış'ın ya da oynarsa Zaha'nın, hı hı. kenar forveti olarak oynarsa Bakan bunun e, Trabzonspor beklerini zorlayacağını e, düşünüyorum. Bir diğer eşleşme de benim için Bakasetas ve Torreira eşleşmesi olacak. E, Torreira'yı ben daha çok Bakasetas'a yükselirken göreceğimizi düşünüyorum. E, bu noktada eğer başarısız olursa Trabzonspor genelde kenarlara inip oradan organize olmaya çalışacak. Bakasetas'ı demarke yakalamaya çalışıyorlar. Eğer başarılı olursa o zaman Bakasetas dışında Trabzonspor'un oyun kurma şansı yok ve Trabzonspor'a Galatasaray oyun kurdurmayacak. O yüzden Torreira'nın Bakasetas'a olan yükselmesi biraz belirleyici olacak. Trabzonspor genel olarak bence oyun kurmakta başarısız. Sadece sağ yönlendirmeye gerek yok. Arkadaki dörtlü artı Kurubeyles. Bakasetas desteğe gelmediği sürece bu beşle oyun kuramıyor. Uğurcan da sadece uzun vuran bir kaleci. Doğal olarak Galatasaray geçen sezon ön blok baskısını çok iyi yapıyordu. Bu maçta da geçen sezonu beraberinde getiren bir baskı alışkanlığı görürsek oradan sonuç alacağını düşünüyorum. Önde baskıyla Trabzonspor'u hataya zorlayacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da ben 11 tercihinde açıkçası Maxi Gomez'i bekliyorum. Tabii mental olarak vazgeçilmişlik durumu yoksa, oyuncu da istemiyorsa. Çünkü Galatasaray'ın savunması ve 6 numara bölgesi iki blokta yüksek top karşılayamıyor. Bu hala devam eden bir ciddi sorun. Ya arkaya sekiyor toplar ya da tehlike bölgesine düşüyor. Bu açıdan hava top etkinliği açısından Maxi Gomez'in ilk 11 başlaması, onu stoperlerin ve 6 numara bölgesinin arasına sokup buradan indirilecek toplarla iki kenar oyuncusunu pozisyona sokma, ya arkaya seken toplar ya da tehlikeye düşen toplarla ikinci hücumu yapma açısından çok değerli ki bence Abdülkadir kenar oyuncusu artık. Abdülkadir'i merkezde kullanmak çok mantıklı gelmiyor. Onun süratinden en azından kenarda değerlendirebilir bir elitse. Maxi Gomez tercihinin ben Umut'tan bu açıdan daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bir de Galatasaray'ın oyun kurulumuyla alakalı bir nokta var. Bunu bu maç özelinde sadece olmasa da genel olarak Getirelim. oyuncu tercihleriyle alakalı bir şey var. Hı hı. Galatasaray'ın genel bu taktik kamerasından baktığımızda oyun kurulumu bu şekilde oluyor. Hatta evet kalem var. Tamam kalemi seçtim. Ha, tamam. Kaleciden başlarken kalecinin bağlantı kurabildiği kutu içerisinde iki tane stoper var. Daha sonra bunlarla bu pas üçgenini sağlayabilecek 6 numara e, bu Torreira. Hı hı. E, Galatasaray'ın 2 artı 1 oyun kurulumunu görüyoruz ki 2 artı 1 oyun kurulumu her zaman değerli. Daha önce de söylemiştim. 2 artı 1 kurduğunuz zaman orta sahada artı 1 oyuncu her bölgede kullanabiliyorsunuz. Ama özellikle e, şu üçgende artı 1 olmak çok önemli. Bunun da sebebi sahada oyuncu başına yaklaşık 350 metrekarelik bir alan düşüyor. Kalecileri saymazsak 350 metrekare çok büyük bir alan. Şöyle düşünelim çok iyi bir ev 250 metrekare böyle 3 artı 1, 4 artı 1, 250 metre, 200 metrekarelik evler var. Orada tek başınıza orayı kontrol ettiğinizi düşünün. Yani salondaki birini e, oturma odasından yakalamaya çalıştığınızı düşünün. E, futbolcu bunun daha büyüğünü kontrol etmeye çalışıyor. O yüzden her alanda artı 1 olmak çok değerli. Galatasaray bu yüzden 2 artı 1'i bu şekilde zaten 2 tane ters üçgen kurmuş oluyor. Hı hı. Bu çok değerli. Bek oyuncularıyla e, sahayı genişletiyor. Burada zaten oyunculara baktığımız zaman rakip oyuncuya kafası bu tarafa dönük. Acaba burayı mı alsam? Bir yerde boşluk vermiş. Ve daha sonra bir on numarası var. Ve Santrafor'a yaklaşmış. Yani kendi mevkilerinden içeriye girmiş. Kenar oyuncuları görüyoruz. Hı hı. Çok klasik bir 2 artı 1 beklerle oyun genişletilen bir alan. Bu yüzden aslında Galatasaray'ın Dubua ve Saşaboya ile oynadığı oyun... Son maçta şey kaldı biraz, 
kadük kaldı yani işe yaramaz kaldı. Angelino girince, Angelino girince bu ele daha iyi genişletilebildi. Bu açıdan da Galatasaray'ın bu bölgede tercih ettiği bu artı bir oyuncusu yani Torreira 2 artı birden oyunu alıp hücum bölgesine, üçüncü bölgeye taşıyabilecek oyuncunun e, profili Berkan'dan bir tık daha iyi olmalı ve Sergio Oliveira'dan da biraz daha istekli olmalı. Dinamik olmalı. Yani sadece sportif anlamda evet. mental olarak diyelim. O açıdan bu maçta e, Kerem Demirbay tercihi biraz daha e, makul duruyor benim nazarımda. Bu pas bağlantısını, bu oyun kurulumunda daha sağlıklı yapabilmek için. Ayrıca neden kenarda Zaha ya da şu anda başka bir oyuncu değil Barış Alper? Çünkü bu oyunda bazen çıkamayabilirsiniz. Bazen oyunu kenarlara bu top mesela bu atakta kenardan çıkılıyordu. Bazen merkezden çıkmanız gerekebilir ve top yükselebilir. O zaman da oyuncularınızdan bir tanesi içeriye devrilen kafa vuruşu yapabilmeli. Barış Alper bence top indirmede, top sektirmede iyi bir oyuncu. Sıçrayışı ve fiziksel evet. avantajını kullanma açısından. O da çok değerli. Bunu sadece şey olarak göstermedim. Hani Trabzonspor maçı için değil. Galatasaray'ın genel oyun kurulum tablosu bunu çok sık göreceğiz ve oyuncu tercihlerinin neden böyle yapıldı? Barış Alper ve Kerem Demirbay bence bu maçta özellikle oyun kurulumu noktasında Galatasaray'a fayda, fayda sağlayacak. Ben de görüntü iyi oldu. Görüntü üzerinden Trabzonspor'un bir başka zaafını burada Olimpiya Lübiyan üzerinden anlatayım. Mesela Trabzonspor'un benim Antalya Spor maçından çok dikkatimi çeken noktalarından birisi. Ön alanda kalabalık olmasına rağmen yoğun bir alan baskısı yapmaması ve özellikle... Bu bilinçli bir tercih miydi? Yoksa o anda ya Ömer Toprak'ın aldığı inisiyatifti ya da yani o alanı görüp almış olduğu inisiyatif olabilir. Trabzonspor'un bırakalım biz Ömer Toprak yapsın demiş olması olabilir ama bana saçma geliyor. Çünkü Bahadır gibi daha kötü ayaklı bir oyuncu vardı. Ee, Ömer Toprak hem 15-20 metre şu alandan sol stoper olarak adlandıralım onu. Şöyle topu taşıyarak çıkıp tamamen sağ kanada attığı 3 tane top vardı ve hepsi başarılı oldu. Ve hepsinde yani e, Erdoğan Yeşilyurt ve veyahut da e, Antalya Spor'un sahibi Bünyamin Hepsinde topla buluştu ve hücum şekillendirmeye başladılar. Bu Trabzonspor'un ön alanda kalabalık olarak tam yok, yüksek şiddetli pres yapmasa bile yani sahayı kalabalık olarak tutmasına rağmen doğru eşleşmeleri yapamadığına dair de bir işaretti benim için. Bu çok dikkatimi çekti benim. Yani gerçekten çok çabuk kırıldılar belirli hatlarda. Yüksek şiddetli pres yapmayıp alana yoğunlaştıkları zaman da çünkü bir yönlendirme de yapmadılar. Ve Ömer Toprak çok rahat çıktı. Burada Abdülkadir'in de bu topları doğrudan değerlendirebilme ihtimali daha yüksek. Ömer Toprak'ın pas kalitesiyle Abdülkerim'in direkt toplarının kalitesini düşünürsek ki bu sadece sağ tarafta Saşa Boy, Barış Alper üzerinden değil. Belki de doğrudan Icardi'nin hareketlendiği o Icardi'den beklenecek olan bir Buxa performansını da beraberinde getirebilir. Çünkü gerçekten Benkovic bu topları almakta hiç mahir değildi. Antalya Spor maçında onu da belirteyim. Bir diğer noktada çıkabilir miyiz artık Hı. resimden? Tamamdır. Doğrudan biz şeye gelelim. E, sahaya e, gelelim gelebilirsek evet geldik tamamdır <gülüyor> e, senin beklediğin eşleşmeler sert eşleşmelerin bir tanesinde daha yumuşak bir eşleşme olarak e, ben e, Kurbalis üzerinde Mertens'in kuracağını e, düşünüyorum bu maçta Kurbalis hiç yardımcı olmuyor oyun kurulumuna ama e, bir noktada da Antalya Spor doğru yerlerde doğru baskılamayı da yaptılar o yönlendirmede hep sağ tarafı yönlendirip Kurbalis'in ben ilk yarıda mesela izlerken Topa dokunma sayısı belki de 6-7 falandı. Hani kaliteli bir dokunmadan bahsediyorum. Hani top ayağıma gelsin de bir oyun açayım ya da bir, bir dakika ne oluyor diye bir bakayım noktasında. Mertens'in kurbelis üzerinde kuracağı baskı da ondan sonra Galatasaray o artı biri çok daha iyi kullanabilir. Top Trabzonspor'a geçtiği zaman diliminde. Ama ben bir kez daha tekrarlayayım. O duran topta Abdülkadir Ömer Toprak eşleşmesinden de bir gol bekliyorum. O da benim kendi Abdülkerim şeyim olsun. Abdülkerim Densvil. Abdülkerim Densvil. Ömer Toprak da Ömer Toprak Densvil üzerindeydi. Ben de hep karışıyor bu sıralar. Gradel, Gaziantep, Sivas falan. Çok hep kafa var. karışık yani o noktada. Ona söyleyeyim. Var mı ekleyeceğim? Yok şey benim zerkali. notlarım bu Tamamdır. kadar. Tamamdır. Teşekkürler. Ağzına sağlık. takımda başarılar dileyelim. Umarız iyi bir büyük maç izleriz. Ve pazartesi günü çekirdekçi tayfada da konuşuruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.